ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் உமை தகவல் இன்றைக்கி செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் நான் நான் மட்டும் இல்லை ஃபேமிலி ஃபுல்லாக செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் வந்து நிற்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் அவ்வளோ பிஸியாக வந்து காலையிலேருந்து மாறி 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 வேலை போய்கிட்டே இருக்குது அப்படி வீட்டையே பாதி காலி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அப்படி எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாம் யோசிக்கலாம் வேறு எதுவும் இல்லைங்க இந்த வருஷத்துக்கான கேம்பிங் தான் நம்ம ஃபேமிலியோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாமே தடபுடலாக வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லாமே பேக் பண்ணி முடிச்சாச்சு வருஷ வருஷம் தவறாம பண்ற ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டினா இந்த கேம்பிங் போறது தான் பட் இந்த வருஷம் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அம்மா அப்பாவும் கூட வர இருக்காங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கேம்பிங் வந்து இப்பதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண இருக்காங்க என்னதான் எல்லாருமே பேக் பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னு சொன்னாலுமே நான் வந்து ஃபைனலா ஒரு செக் லிஸ்ட் எடுத்து எல்லாமே செக் பண்ணிடுவேன் ஏன் அப்படின்னா வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் நைட் அங்க குளூரும் காட்டுக்குள்ளார சோ அதுக்கு தேவையான கோட் பிளாங்கெட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மேண்டேட்ரி ஒருவேளை மிஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டோம்னா அப்புறம் அங்க போயிட்டு பயங்கர அவஸ்தையா போயிடும் ஆனால் தான் கேம்பிங் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபன்னான ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் அதுக்கான பேசிக் நீட்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பக்காவாக பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனால் மட்டும்தான் அந்த ஃபன்னை வந்து நம்மளால் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ண முடியும் அதனால தான் பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயமும் நாங்கள் பேக் பண்ணது நம்ம கேம்பிங்காக போகிற ஃபாரஸ்ட் ஏரியா வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வீட்டிலேருந்து மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் டிரைவில் அந்த தூரத்தில் தான் இருக்குது இப்போ நடுவில் வந்து ஆந்த வேலையே ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் இப்போ ஒரு பிரேக்கை போட்டிருக்கோம் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு சில எசென்ஷியல்ஸ் வாங்கிறதுக்கு தான் இங்கேன்னு இல்லை லைக் எந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் போனீங்கனாலுமே வந்து கேம்பிங் செக்ஷனில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேசிக் எசென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்ததே இந்த ஃபயர்வுட்லாம் வாங்கிறதுக்கு தான் ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து பயங்கரமாக குளிரும் நைட் டைமில் ஸோ இந்த ஃபயர்வுட்லாம் வந்து நம்ம ஏற்றணும் பெரியும் <laughs> ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட கூலர் பாக்ஸ்ல போட்டுக்கலாம் சோ தட் இப்ப நம்ம கொண்டு போற ஃபுட் எல்லாம் வந்து கெடாம இருக்கும் ஃபைனலி நம்மளோட கேம்ப் சைட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆயாச்சு ஒரு வழியாக வந்து வர வழியெல்லாம் செம்ம டிராஃபிக் அதெல்லாம் தாண்டி ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு அடர்ந்த காடு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் லைக் சுற்றி வந்து பெரிய பெரிய மரங்கள் செடி கொடி மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கு மத்தியில் வந்து நம்மளோட கேம்ப் சைட் நம்பர் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் ரிசர்வ்டுன்னு போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி புக் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலி அப்படி இப்படி இந்த கேம்பிங் சைட்டுக்கு இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு பட் நம்மளோட எக்ஸாக்ட் கேம்ப் சைட்டான இந்த தேர்ட்டி ஒன்க்கு வந்து தேடுறதுக்கு இந்த ஃபாரஸ்ட் குள்ளார் அரை மணி நேரமா சுத்திட்டு இருந்தோம் சோ ஒரு வழியா வந்து ரூட் கண்டுபிடிச்சு வந்து சேர்ந்தாச்சு நம்மளோட கேம்ப் சைட்லேயே ஃபயர் வுட்லாம் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் உங்களுக்கு பார்பிக்யூ கிரில்லாம் டீஃபால்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பிக்னிக் டேபிள் பெருசாக இருக்குது இது நமக்குன்னு இல்லை லைக் எல்லா கேம்ப் சைட்லேயுமே வந்து டீஃபால்ட்டாக இருக்கிற விஷயங்கள் தான் அடுத்து தான் இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கேன்னா நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஸ்பாட் அப்படின்னு தான் தேடி போய்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ நம்ம கேம்ப் சைட்டையே வந்து சுற்றி வந்தோம்னா இங்கே வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு பைப் இருக்குது ஸோ இங்கே வர தனியை வந்து நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் நம்ம குக் பண்ணிவிட்டு வெசல்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இது என்னென்னா ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்க்கான போகிற வழி தான் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம பகல் டைம்லேயே வந்து பார்த்து வச்சுக்கிட்டோன்னா நல்லது ஏன்னா இருட்டிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தானே அதனால் இங்கே லைட்ஸ்லாம் எதுவுமே இருக்காது நம்ம கொண்டு வந்த ஹெட் லேம்ப் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி தான் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்லாம் நம்ம தங்கியிருக்க இடத்துல இருந்து ஒரு டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கும் அதுவும் இன்றைக்கி வெதர் வந்து பாருங்கள் சுத்தமாக வெயிலே இல்லை இப்போவே வந்து பயங்கர க்ளவுடியாக இருக்குது இப்போ ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டைம் தான் ஆகுது இப்போவே நினைக்கிறேன் <laughs> இப்ப 
இப்போ இருட்டம் காட்டியும் அடுத்து முக்கியமான வேலை பண்ணுறது நம்மளோட கூடாரத்தை வந்து செட் பண்ணுறது தான் அது அங்கே டென்ட் வந்து போட்டுடணும் ஏன்னா அப்புறம் இருட்டிடுச்சுன்னா எகெயின் அதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு டஃப்பாக மாறிடும் இந்த டென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் பர்சன்ஸ் வந்து ஆக்குப்பை பண்ணுற மாதிரி ஒரு பெரிய டென்ட்டு தான் இது ஸோ இது வந்து இப்போ புதுசாக இந்த வருஷத்துக்கு தான் வாங்கியிருக்கோம் ஏன்னா அம்மா அப்பாலாம் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க எங்களோட ஜாயின் பண்ணி கேம்பிங்கே வராங்க இல்லைன்னா ஃபோர் பர்சன்ஸ் டென்ட் வந்து யூஸ்வலாக நாங்கள் கொண்டு வர்றது ஆனால் வித்தியாசம் என்னென்னா வருஷம் வருஷம் நாங்கள் அந்த ஃபோர் பர்சன்ட் டென்ட் வந்து கொண்டு வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்தே வந்து ஈஸியாக வந்து அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் பட் இப்போ வந்து அந்த எயிட் பர்சன்ஸ் டென்ட் வந்து உண்மையிலேயே பயங்கர பெருசாக தான் இருக்குது இது வந்து ஒரு டீம் எஃபர்ட் மாதிரி நாலு பேரும் சேர்ந்து பிடிச்சா தான் இதை வந்து அசம்பிளே பண்ண முடியும் போல இருக்குது அந்தளவுக்கு நல்லா பெருசாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் கிரவுண்டில் வந்து நம்ம டென்ட்டெல்லாம் அடிக்கும்போது டேரெக்டாக டென்ட் போட்டாலும் அது வந்து சேஃபாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு அடிஷ்னல் ப்ரொட்டெக்ஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு ரெண்டு லேயர் தார்ப்பு போட்டிருக்கோம் தார்ப்பு போடுறதுக்கான இன்னொரு ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த டென்ட்டு கடியில் எக்ஸ்ட்ரா லேயர் கிடைக்குது ஸோ தட் நம்ம டென்ட்டுக்குள்ளார போய் உட்காரும்போது அடியிலேருந்து அந்த கல்லெல்லாம் குத்துற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி கேம்பிங்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அதிக வந்து ஒரு மூணு நாலு வயசில் இருந்தே வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எல்லாமே வந்து அவனும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவான் இன்ஃபேக்ட் வந்து கேம்பிங்கில் அவன் நிறையாவே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் போன வருஷமே நம்மளோட கேம்பிங் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு நம்மளோட வியூவர்ஸ் வந்து நிறையா பேர் வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்களெல்லாம் வச்சுட்டு கேம்பிங் போகிறது சேஃபாக அந்த மாதிரிலாம் இல்லை சமாளிக்க முடியுமா அப்படின்ட்டுலாம் ஸோ ஆக்சுவலி வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தாராளமாக சமாளிக்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை என்ன வந்து கேம்பிங்கில் ஒரே விஷயம் வந்து பிளானிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேம்பிங் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபன் அப்படின்னு இருந்தால் கூட அதெல்லாம் ஒரு சைடு தான் இன்னொரு சைடு வந்து அதுக்கு வந்து நிறைய ஃபிசிக்கல் இன்புட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவை அட் த சேம் டைம் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்பரான செக்லிஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் கூட அதை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே பிரச்சனையே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன் பாருங்களா இப்போ ஒரு சுத்தியில் மறந்துட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த டென்ட்டே அடிக்க முடியாது அங்கேயே வந்து நம்ம ஸ்டக் ஆயிடுவோம் ஸோ ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தால் கூட இங்கே கேம்ப் சைட்டுக்கு வந்த வாட்டி தான் அந்த ப்ராடக்டோட இம்பார்ட்டன்ஸே நமக்கு புரியும் அதனால தான் நான் செக்லிஸ்ட் செக்லிஸ்ட்னு திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ ப்ராப்பரான செக்லிஸ்ட் போட்டு நீங்கள் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு கவலையுமே இல்லை அடுத்த முக்கியமான விஷயம் வந்து ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஸோ நம்ம எத்தனை நாள் தங்க போகிறோம் ரெண்டு நாளாக மூணு நாளாக ஸோ அதை பொறுத்து வந்து நம்மளோட ஃபுட்டு வந்து ப்ராப்பராக வந்து பிளான் பண்ணி ஐஸ் பாக்ஸில் தேவையான மாதிரியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ப்ளஸ் கேஸ் அதை சமைக்கிறதுக்கு தேவையான ப்ராப்பரான கேஸ் சார்கோல் இந்த மாதிரி விஷயங்களோட நீங்கள் ப்ராப்பர் பிளானிங்கோட கேம்பிங்க்கு வந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக கேம்பிங் வந்து சூப்பர்பாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு போகலாம் நம்மளோட டென்ட்டு சூப்பராக எல்லாமே செட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நம்மளோட பெட்டு தான் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பேசிக்லி இது வந்து ஒரு ஏர் பெட்டு தான் ஸோ தட் இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸ்லேருந்து பிரித்து இது வந்து ஒரு பம்ப் வச்சு உள்ளே வந்து ஏரை வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் காற்று எப்படி உள்ளே பம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஏர் பம்ப் தான் இப்போ வச்சுருக்கோம் ஸோ அது வந்து இப்போ காரில் வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க ஒரு அவுட்லெட்டில் கனெக்ட் பண்ணி தான் இப்போ வந்து உள்ளே ஏர் ப்ளோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சின்ன சின்ன பில்லோஸ் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பலூன்லாம் காற்று ஊதுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி மேனுவலாக அதுக்கும் ஊதிக்கலாம் பட் இது வந்து பெட் வந்து பெரிய சைஸ் அப்படிங்கறனால தான் ஏர் பம்ப் வந்து யூஸ் பண்றோம் அதுவும் இப்ப அம்மா அப்பா இருக்கனால ரெண்டு பேருக்குமே வந்து குவீன் சைஸ் பெட் ரெண்டு இருக்கு இந்த மாதிரி சோ ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம மேனுவலா எல்லாம் காத்து ஊதுறோம் அப்படினா சத்தியமா வந்து நம்ம ஃபுல் எனர்ஜி போயிடும் சோ கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஏர் பம்ப் யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது நம்ம அடுத்த ரெண்டு நாள் இங்கே தான் தங்க போகிறோம் ஸோ தேவையான எல்லா செட்டப்பும் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ ட்ராஷ்லாம் போடுறதுக்கு ட்ராஷ் கவர் வந்து இந்த மரத்துலேயே ஜஸ்ட் மாட்டி வச்சுட்டேன் இது வந்து ஃபில் ஆக ஆக இங்கே பக்கத்துலேயே வந்து கார்பேஜ் பின்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அங்கே போய் நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இது என்ன கையில் ப்ரீஃப் கேஸ் மாதிரி பொட்டி
அழகாக ஸ்டோர்ஸ்லேயும் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ கவுண்ட் வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி லைக் நம்ம எத்தனை பேத்துக்கு குக் பண்ண போகிறோம் இல்லைனா எத்தனை நாள் வெளியில் தங்கி நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம வாங்கிட்டு வரலாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பத்து சிலிண்டருக்கு மேலே வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா வந்து இப்போ அம்மா அப்பாலாம் இருக்கனால குவான்டிட்டி நிறையா சமைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் நிறைய எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் கண்டிப்பாக இது வந்து ஃபுல்லாக தீரும் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இல்லை ஏதாவது மிச்சம் இருந்துச்சுனாலும் நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் இதை தாராளமாக நம்ம கராஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஈவன் நெக்ஸ்ட் இயர் கூட மிச்ச கேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் வேற என்னங்க நல்லா செம்மையா சமைச்சு சூப்பரா சாப்பிடறது மட்டும் தான் இப்ப பாக்கி அதுவும் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஆம்பியன்ஸ்ல லைவா குக் பண்ணி சாப்பிட்ற ஃபீலே தனி டேஸ்டும் வேற லெவல்ல இருக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் கேம்பிங் வந்துட்டு நான் மோஸ்ட் என்ஜாய் பண்ற பார்ட்டே இந்த குக் பண்ணி லைவா சாப்பிட்றது தான் அதுவும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்ததுலேருந்து இந்த டென்ட்டை செட் பண்ணுறது அது இதுன்ட்டு எக்கச்சக்க வேலை இந்த வேலை பண்ணி பண்ணி எங்களுக்கெல்லாம் பசி ஆக்சுவலி இப்போ நல்லாவே எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நைட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ப்ளஸ் நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான சிக்கனு மட்டனு ஃபிஷ்ஷு எல்லாமே வந்து மேரினேட் பண்ணி வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ கொண்டு வந்த ஃபிஷ்ஷு சிக்கன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கூலர் பாக்ஸில் தான் இருக்குது அதுக்கு தான் நம்ம ஐஸ் கியூப்ஸ்லாம் கடையில் வாங்கி போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து இப்போ நல்ல குளிராக இருக்கனால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே கெடாது ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை நம்ம வீட்டில் மேரினேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தது கண்டிப்பா வந்து டூ டேஸ் வந்து தாராளமா வந்து கெடாம நம்ம சமைச்சு சாப்பிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்ன குக் பண்ண போகிறோன்னா லேம் சாப் பீஸ் தான் குக் பண்ணலான்ட்டு இந்த பீஸ் வந்து நான் எதுவுமே கட் பண்ணல கடையிலே வந்து லேம் சாப்ஸ் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் அந்த நெஞ்செலும்போட அந்த பீஸ் வந்து வச்சு அழகாக வந்து கட் பண்ணி இங்கே கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கு தேவையான எல்லா மசாலாஸ் போட்டு தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து கிரில் மேலே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா லேம்ப் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் டைம் ஆகும் சிக்கன்னா கொஞ்சம் டக்குன்னு ரெடி ஆயிரும் பாபிக்யூ அண்ட் கிரில்லிங் பண்ணுறதுக்கான அடுப்பு ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி நார்மல் ஸ்டவும் ரெண்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ மொத்தமாக மூணு கேஸ் ஸ்டவ் இப்போ நம்ம கையில் இருக்குது இது பேசிக்லி வந்து டக்குன்னு குக் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போவே பார்த்திங்கன்னா அந்த லேம் சாப்ஸ்லாம் அந்த கிரில்லில் வெந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த சைடில் பேனில் வந்து என்னென்னா சிக்கன் விங்ஸ் தான் மேரினேட் பண்ணி கொண்டு வந்ததா இதில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டுட்டேன் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து இப்போ காலையிலேருந்து எல்லாம் வேலை செஞ்சு செஞ்சு பயங்கர பசி அதனால் ஒவ்வொரு பேட்சாக கிரில் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் கூட டைம் வந்து நம்மளால் வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு இதை வந்து டேரக்டாகவே பேனில் போட்டு சரி ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டலாம் அப்படின்ட்டு தான் இப்போ சிக்கன் விங்ஸ் வந்து சூப்பராக வந்து ஃப்ரை ஆகிக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு கிரில்லிங்லாம் பண்ண பண்ண இங்கே வாசமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் நம்மளோட இந்தியன் ஸ்பைசஸ் போட்டு அப்படியே கம கம கமன் இந்த ஏரியாவே வந்து நம்ம டென்த்லேருந்து வர வாசம் தான் பயங்கரம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த டைமில் வந்து என்ன நமக்கெல்லாம் பசி வேறு அதிகமாகிட்டே இருக்குது டயத்தை ஓட்டுறதுக்கு ஏதாவது ஃபேமிலியோட ஃபன்னாக கேம்ஸ் விளையாடலாம் அப்படின்ட்டு தான் இப்போ விளையாடிகிட்டே இருக்கோம் நம்மளோட சிக்கன் விங்ஸ்லாம் சூப்பர்பா ரெடியாகி வந்திருக்கு நான் எப்பயுமே வந்து சிக்கன் விங்ஸ்லாம் கிரில்லிங் தான் பண்ணுவேன் பார்பிக்யூ ஸ்டைலில் பட் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைம் கன்ஸ்ட்ரெயினால் எல்லாருக்கும் நிறைய பசி அதனால் பேனில் போட்டு டக்கு டக்குன்னு பண்ணலான்னு பண்ணேன் பட் அதுவே அவுட்புட் சூப்பராக வந்திருக்கு ஒரு பேட்ச் குக் பண்ணி எடுக்க எடுக்க எல்லாமே சாப்பிடவும் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ சைடில் வந்து இப்போ நானும் அம்மாவும் வந்து சிக்கன் பார்பிக்யூக்கு தான் வந்து ஸ்கியூவர்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த சைட் நம்மளோட லேம்ப் சாப்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட ஸ்லோ குக் தான் பண்ணும் ஏன்னா லேம்னால் நல்லா கொஞ்சம் வேகணும் அப்படின்ட்டு பட் ஸ்டில் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சூப்பராக வந்திருக்கு எப்பயுமே இந்த மாதிரி அவுட்டோரில் வந்து கிரில்லிங் அண்ட் பாபிக்யூ பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ஸ்கியூவர்ஸ் வந்து பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த வெஜ்ஜிஸோட அந்த மீட் சிக்கனாக இருக்கட்டும் லேம்பாக இருக்கட்டும் கலந்து நம்ம சாப்பிடும்போது அதோட டேஸ்ட்டே சூப்பராக இருக்கும்
ஸோ இப்போ வந்து மெயின் ஃபுட் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து நான் நான் பேக்கெட்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா சப்பாத்தி மாதிரி தான் ரெடிமேட் நான் தான் இது காஸ்கோவில் வாங்கினது ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் நம்ம தவாரை வந்து எப்பயும் போல் இந்த சைட் டூ மினிட்ஸ் அந்த சைட் டூ மினிட்ஸ்னு ஹீட் பண்ணாலே வந்து குயிக்காக நமக்கு ரெடி ஆயிரும் ஸோ இது எப்படி சாப்பிட போகிறோன்னா இதுக்கு சைட் டிஷ் அப்படின்லாம் வந்து தனியாக கிடையாது இதே வீட்டில் இருந்தோம்னா சிக்கன் கிரேவி பன்னீர் கிரேவி இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி சாப்பிடுவோம் பட் இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கிரில் பண்ணி வச்சிருக்க நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா லேம்பு சிக்கன் ட்ரம் ஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே நிறையா இருக்குது ஸோ அதையே வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸோட உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு சில சாஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இது ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிராச்சா சாஸ் அப்படின்ட்டு இது கொஞ்சம் ஸ்பைசியான மேயோ தான் இது நெக்ஸ்ட் இது வந்து சிலான்ட்ரோ லைம் கிரீம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு க்ரீமியான சாஸ் தான் இது எல்லாமே உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி இது எடுத்து சாப்பிட்டோன்னா டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன் இதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்கிறது டேக்கோஸ்னு சொல்லலாம் ஸ்டஃப்டு நானுன்னு வச்சுக்கலாம் எதை வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சு அடுத்ததான் இந்த சாக்லேட் பார்ஸ்லாம் வச்சு பார்க்கும் போதே இன்னும் நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க என்ன பண்ண போகிறோன்னு ஆமாங்க ஸ்மோஸ் தான் பண்ணலான்னு எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இது ஆத்விக்கர் பிடிச்ச ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஐட்டம் கேம்பிங்கில் வந்து பண்ணி சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஈவன் எங்களுக்கு கூட ரொம்ப பர்சனலி ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் சிம்பிளான ஒரு டிசர்ட் ஐட்டம் தான் பட் வந்து ஒரு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அம்மா அப்பாவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க ஏன்னா ஸ்மோல்ஸ் வந்து அவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி லைஃப்பில் டேஸ்ட் பண்ணதே இல்லை இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க இது பேசிக்லி வந்து அந்த கிரஹாம் கிராக்கர்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து அந்த மாஷ்மேலை வந்து அந்த நெருப்பில் சுட்டு உள்ளே ஒரு பீஸ் ஆஃப் சாக்லேட்டோடு வச்சு சாப்பிடும்போது என்னென்னா அந்த சாக்லேட் வந்து அப்படியே அந்த ஹீட்டில் மெல்ட் ஆகும் அந்த வெளியில் இருக்க அந்த கிறிஸ்பியான கிரஹாம் கிராக்கர்ஸ் வந்து கடிச்சு சாப்பிடும்போது அவுட்டர் லேயர் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நம்ம வச்சுருக்க அந்த மாஷ்மெலோஸ் அண்ட் மெல்டட் சாக்லேட் வந்து டேஸ்ட் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் தான் சொல்லுவேன் இது ஒரு ப்ராப்பரான அமெரிக்கன் டிசர்ட் தான் இதுக்கு ஏண்டா பேர் ஸ்மோல்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப அடிக்டிவாக வந்து சாப்பிட தோணும் ஸோ லைக் சம்மோர் கொடு சம்மோர் கொடு அப்படின்னு கேட்டு கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்களாமா அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்மோல்ஸ் அப்படின்னே வச்சுட்டாங்க டக்குன்னு இருட்டிடுச்சு ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்கவுங்களுக்கு அந்த ஹெட்பேண்டில் இருக்க ஃப்ளாஷ் லைட்ஸ் வந்து கொடுத்தாச்சு ஸோ இது வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம நடந்து போகிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து நமக்கு பாதையும் தெரியாது ப்ளஸ் வந்து நமக்கு லைட்லாம் இங்கே எதுவுமே இல்லாதனால நமக்கு வலியே ஆக்சுவலி தெரியாது இந்த ஃபிளாஷ் லைட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் எஸ்பெஷலி நைட் டைமில் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் போகிறதுக்குலாம் ரொம்பவே அவசியமாக இருக்கும் இங்கேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனோம்னா ஒரு ட்ராஷ் பின் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம இப்போ சாப்பிட்டு எல்லாம் குக் பண்ணி முடித்தா எல்லா ட்ராஷஸுமே வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் அன்னன்னைக்கு நைட்டு வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் ஏன்னா நம்ம ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கனால நிறைய அனிமல்ஸோ பேர்ட்ஸோ வந்து அதை சாப்பிடணும்னு வந்து ஏதாவது நமக்கு வந்து ஆபத்தாயிரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே இருக்க ரூலே வந்து எல்லா நைட்டு வந்து அந்தந்த கார்பேஜ் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு ஸோ ரெஸ்ட் ரூம்லாம் போய் முடித்த வாட்டி நல்லா சாப்பிட்டுட்டோம்ல டின்னரு அதனால் ஒரு நைட் ஒர்க் மாதிரி ஃபாரஸ்ட்டில் போனோன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ட்டு தான் போகும்போது மேலே பார்த்தோம்னா இங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருக்க மாதிரி தான் இருந்தது ஏன்னா நம்ம டென்ட்டுக்கிட்டலாம் வந்து பயங்கர கருகும்னு டார்க் ஆகிடுச்சு என்னென்னா விஷயம் அப்படின்னா அங்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஹெவியாக டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கனால அந்த மரம்லாம் சுற்றி இருக்கனால சுத்தமாக வெளிச்சம் இல்லை இந்த சைடு வந்து நடந்து வெளியில் வந்து பார்த்த வாட்டி தான் தெரியுது இப்போ தான் வந்து சன்செட்டே ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க கொஞ்சம் வெளிச்சமும் இருக்கு இப்ப நம்ம நின்னுட்டு இருக்க இடமே வந்து ஆக்சுவலி ஒரு தீவு தான் அந்த சைடு தெரியல லேண்டும் வந்து ஒரு தீவு தான் இது ரெண்டுத்துலயும் இருக்க வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாமே வந்து பேக் வாட்டர்ஸ் வெளியிலலாம் சூப்பராக வாக்கிங்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம டென்ட்டுக்குள்ளார வந்து செட்டில் ஆயாச்சு இனிமேல் வந்து படுத்து கப்புச்சுப்புன்னு தூங்க வேண்டியது தான் ஏன்னா வெளியில் அப்படியே கருகும்புன்னு பயங்கர டார்க்காக இருக்குது மிஞ்சி போனால் ரெஸ்ட் ரூமுக்கு ஏதாவது ஒரு அலாம் வச்சு ஒரு தடவை நம்ம ஏஞ்சி போயிட்டு வரலாம் ஸோ